హలో నేను ప్రవీణ్ నేను మీకు ఈరోజు త్రీ బై త్రీ రూబిక్స్ క్యూబ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనం దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే రూబిక్స్ క్యూబ్లో సిక్స్ కలర్స్ ఉంటాయి సిక్స్ ఫేసెస్కి సిక్స్ కలర్స్ సో ప్రతి ఫేజ్లో మనకు ఒక సెంటర్ నాలుగు ఎడ్జెస్ నాలుగు కార్నర్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి ఎడ్జ్లో మనకు టూ కలర్స్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ బ్లూ వైట్ ఉంది ఇక్కడ తీసుకుంటే వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ ఉంది ఇక్కడ తీసుకుంటే వైట్ అండ్ గ్రీన్ సో ప్రతి ఎడ్జ్కి మనకు రెండు కలర్స్ ఉంటాయి కార్నర్ తీసుకుందాం సో కార్నర్ త్రీ కలర్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంది ఎల్లో ఉంది రెడ్ ఉంది సో ప్రతి కార్నర్కి మనకు త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి ఎడ్జ్కి టూ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనము డిస్టర్బ్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో మనకి ఇప్పుడు ఇది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనము దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ ఇది సెకండ్ లెవెల్ ఇది థర్డ్ లెవెల్ సో ఫస్ట్ లెవెల్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనము ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ని సెట్ చేసుకోవాలి సెంటర్తో కలిపి ఫోర్ కలర్స్ తర్వాత కార్నర్స్ సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికోసం మీరు ఏ కలర్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను గ్రీన్ సో గ్రీన్ని నేను సెట్ చే కలపాలనుకుంటాను కాబట్టి ఫస్ట్ దీని అడ్జస్ట్ని మనం కలపాలి అడ్జస్ట్ కలపాలంటే ఇక్కడికి మనం రొటేట్ చేస్తే గ్రీన్ సపోజ్ కింద ఉందనుకుందాం కింద లేదు ఇక్కడ సో ఇలా రొటేట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ గ్రీన్ మ్యాచ్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ సెట్ అవ్వలేదు సో ఇలా చేయడం అనేది తప్పు అవుతుంది సపోజ్ ఈ గ్రీన్ మనం కింద ఉందనుకుందాం ఇలా కింద ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఆరెంజ్ని దాని సెంటర్తో మ్యాచ్ చేయాలి ఫస్ట్ సెంటర్తో మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని పైకి తీసుకొచ్చుకోవాలి సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ సెట్ అయిపోయింది ఆరెంజ్ సెట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కింద గ్రీన్ ఏం లేదు కాబట్టి కిందకి గ్రీన్ తీసుకొచ్చుకుంటాను సో గ్రీన్ కిందకు వచ్చేసింది సైడ్ తీసుకొని ఇది మిస్ప్లేస్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ నేను కలిపేసి ఉన్నాను కాబట్టి సో ఇప్పుడు కింద ఉన్న గ్రీన్కి రెడ్ కాంబినేషన్ ఉంది సో రెడ్ని వాటి సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సెట్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఈ గ్రీన్ని నేను కిందకి తీసుకెళ్తాను సో కిందకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని సెంటర్తో మ్యాచ్ చేసేసాను ఇది కలిపేసాను కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ రెడ్ ప్లేస్లో పెట్టేసి దీన్ని రొటేట్ చేసుకుంటే మనకు గ్రీన్ సెట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి పైకి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాను సో నాకు ప్లస్ సింబల్ వచ్చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ సెంటర్స్ తోటి ప్రతి ఎడ్జ్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కార్నర్ సెట్ చేయాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ చూస్తే మనకు ఆల్రెడీ ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్లోనే సెట్ అయ్యి ఉంది సో మిగతా కార్నర్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ మనకు గ్రీన్ సెట్ అయింది కానీ ఈ రెండు కలర్లు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అన్న అయ్యలేదు సో ఇది ఇక్కడ కరెక్ట్ ప్లేస్ కాదు దాన్ని మనం సెట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు రైట్ ప్లేస్లో గ్రీన్ ఒకటి కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంది సో దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ అయిపోయింది ఈ గ్రీన్ నేను పైకి తీసుకొచ్చుకోవాలి సో రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ చేసి దీన్ని బాటమ్ తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ టర్న్ చేసేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు సెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో ఈ సైడ్ సెట్ అయిపోయింది రైట్ సైడ్లో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకో గ్రీన్ నాకు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ బాటంలో ఫేస్ చేసింది సో బాటంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కలర్ సెట్ అయిన ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటాను ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని రట్టాలం చేస్తే మనకు ఇది ఈ సైడ్ వస్తుంది సో దీన్ని రొటేట్ చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని రైట్ ప్లేస్లో పెట్టేస్తున్నాను సో మనకి గ్రీన్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి దీని సెంటర్ ఎల్లో ఎల్లో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఎల్లోకి కలిపేసుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు రైట్ ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్తాను సో రైట్ టర్న్ చేసుకొని దీన్ని బాటంలోకి తీసుకొచ్చి 
ఇదిలా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళాను సో సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఎల్లో సెంటర్ ఉంది కాబట్టి ఎల్లోకి ఎల్లోకి మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చుకుంటాను సో రైట్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ చేసేసి దీన్ని బాటం తీసుకొని మళ్ళీ గ్రీన్ని రైట్ ప్లేస్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను సో టర్న్ చేసుకుంటే నాకు ఫస్ట్ లెవెల్ అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ లెవెల్ సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ సెట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ బాటంలో ఏ కలర్ ఉందో చెక్ చేసుకుని బ్లూ ఉంది సో బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లూ లేని ఎడ్జెస్ని మనం వెతుక్కోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ బ్లూ ఉన్న ఎడ్జ్ ఇది మనకు కుదరదు సో బ్లూ లేని ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది ఆరెంజ్ వైట్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్లో రెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఎల్లో ఆరెంజ్ ఉంది సో వీటిలో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫర్ సపోజ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని దాని సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేస్తాను ఎల్లో దాని సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి బాటమ్ కలర్ ఆరెంజ్ ఉంది కాబట్టి ఆరెంజ్ మనకు రైట్లో ఉందా లెఫ్ట్లో ఉందా చూసుకోండి సో లెఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను రైట్ టర్న్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ రైట్ టర్న్ చేశాను కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని బాటమ్ తీసుకొని మళ్ళీ దీన్ని రైట్ ప్లేస్లో పెట్టేస్తున్నాను ఎల్లో ఎల్లో మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇలా మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రీన్ని ఎప్పుడు ప్లేస్లో పెట్టేస్తున్నాను కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ గ్రీన్ని ఫస్ట్ లెవెల్లో ఎలా అయితే సెట్ చేశామో అలా మళ్ళీ రైట్ ప్లేస్లో పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఎల్లో ఎల్లో సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ దింపేసుకొని ఇది బాటం తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ గ్రీన్ని రైట్ ప్లేస్లో పెట్టేసుకోండి సో ఇక్కడ త్రీ కలర్ సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్లూ లైన్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది రెడ్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ సో రెడ్ సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసేసి దీని బాటంలో ఏముందో చూసుకుంటే వైట్ ఉంది అది మనకు రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ చేసుకొని ఇది బాటం తీసుకొని మళ్ళీ దీన్ని రెడ్ సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసి గ్రీన్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఒక గ్రీన్ మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ దీన్ని రైట్ ప్లేస్లో పెట్టేద్దాం రెడ్ రెడ్ మ్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ గ్రీన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకొని ఇది బాటం తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ చేస్తే ఇది మనకు త్రీ కలర్స్ తోటి వచ్చేస్తుంది దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ లెవెల్ మనకు అలాగే వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఇక్కడ మనకు సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బాటంలో బ్లూ లేని ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ సో వైట్ సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఆరెంజ్ మనకు రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ బాటమ్ దెన్ రైట్ టర్న్ సెట్ అయిపోయింది దెన్ ఇంత పైకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మిస్ ప్లేస్ అయిన గ్రీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకున్నాం సో వైట్ అండ్ వైట్ గ్రీన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ దీన్ని డౌన్ చేసుకొని మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ చేసుకుంటే త్రీ కలర్ తోటి గ్రీన్ వచ్చింది కాబట్టి పైకి తీసుకెళ్తున్నాను సో మనకి ఇది సెట్ అయిపోయింది సో ఇంకొక ఎడ్జన్ సెట్ చేస్తే మనకు సెకండ్ లెవెల్ అనేది ఫినిష్ అవుతుంది సో దానికోసం బ్లూ లేని ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది ఎల్లో అండ్ రెడ్ సో ఎల్లో సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసుకున్న తర్వాత రెడ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ సైడ్ నుంచి బాటమ్ దెన్ మళ్ళీ సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ చేసే సమయంలోని అప్పుడు దీన్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నాను ఇక్కడ మిస్ ప్లేస్ అయిన గ్రీన్ని మళ్ళీ రెడ్ ప్లేస్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఎల్లో ఎల్లో సెట్ అయిపోయింది గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి రైట్ తీసుకొని దీన్ని డౌన్ చేసుకొని మళ్ళీ గ్రీన్తో సెట్ చేసి పై తీసుకురాని సో మనకు సెకండ్ లెవెల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు థర్డ్ లెవెల్ ఫినిష్ చేయాలంటే ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకున్న గ్రీన్ పైకి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ఆపోజిట్ కలర్ బ్లూని పైకి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాను సో నాకు ఈ ప్యాటర్న్ వచ్చింది మీకు ఇలా రావచ్చు లేదు అంటే వేరే విధంగా రావచ్చు సో నేను దీన్ని ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను ఇలా రావచ్చు లేదు అంటే ఇలా రావచ్చు సపోజ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చిందని లెఫ్ట్ సైడ్ బాటంలో పట్టేసుకొని సిక్స్ స్టెప్స్ రిపీట్ చేయండి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇలా చేస్తే నాకు ఈ షేప్ వచ్చింది ఈ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ యాంగిల్ షేప్లో ఉన్న దాన్ని ఒక సైడ్ నా ఫేజ్ నా సైడ్ ఉండేటట్టుగా ఒక్కటేమో నాకు రైట్ సైడ్ ఉండేటట్టుగా పట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ సిక్స్ స్టెప్స్ రిపీట్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో నాకు ఇప్ప
సో నాకు ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఇలా చూసుకుంటే మనకి ఇవి అడ్జస్ట్ సెట్ అవ్వలేదు సో ఇలా వచ్చిన మీకు ఇది సెట్ అవ్వనట్టే సో ఒకసారి టర్న్ చేసి చూసుకుందాం టర్న్ చేసి చూసుకుంటే అడ్జస్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఈ మనకు కలిసిన ఇలా వచ్చింది ఇలా ఉంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు సో దీన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేద్దాం ఒకసారి సపోజ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా యాంగిల్ ఇలా పట్టుకొని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో నాకు ఒక హెచ్ షేప్ అనేది వచ్చింది సో ఇలా పట్టుకున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇలా వచ్చింది ఇలా రావచ్చు లేదు అంటే మీకు వేరే విధంగా కూడా రావచ్చు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది వచ్చినా రాకపోయినా సో ప్లస్ సింబల్ అనేది వచ్చింది ప్లస్ సింబల్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఎడ్జ్ అనేది దాని సెంటర్ తోటి మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా అనేది సో నాకు ఒక రెండు కలర్లు మ్యాచ్ అయిపోయి ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇలా ఉందనుకోండి మీరు రొటేట్ చేసి చూసుకోవాలి సపోజ్ ఇలా రొటేట్ చేశాను మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఒకటి మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ ఏది మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో మళ్ళీ టర్న్ చేశాను మళ్ళీ చూసుకుంటే ఇక్కడ రెడ్ మ్యాచ్ అయింది వైట్ మ్యాచ్ అయింది అట్లీస్ట్ మీకు టూ కలర్స్ సెట్ అవ్వాలి ప్లస్ సింబల్ వచ్చినప్పుడు సో టూ కలర్స్ సెట్ అయిపోయాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీరు కలర్స్ సెట్ అయిపోయిన వాటిని ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకటి ఫ్రంట్లో ఉండేటట్టుగా పట్టుకొని ఒక ఎయిట్ స్టెప్స్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు టర్న్ చేసి చూద్దాం మ్యాచ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ టర్న్ చేద్దాం మ్యాచ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ టర్న్ చేద్దాం మ్యాచ్ అయ్యింది ఇదిగోండి సెంటర్స్ అడ్జస్ట్ సెట్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ లెవెల్లో ఒక పార్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ప్లస్ ఎలాంగ్ విత్ ద అడ్జస్ట్ సైడ్స్ సెంటర్ తోటి సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కార్నర్స్ సపోజ్ ఈ కార్నర్ చూద్దాం కార్నర్ అనేది త్రీ కలర్ కాంబినేషన్ కదా సో ఈ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి త్రీ కలర్స్ సెంటర్స్ మనకు ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ బ్లూ ఉంది ఆరెంజ్ ఈ సైడ్లో ఉంది వైట్ ఇక్కడ లేదు సో ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్ కాదు సో ఇంకోటి చూద్దాం ఇక్కడ రెడ్ ఉంది కానీ వైట్ లేదు బ్లూ ఉంది సో ఇది కూడా ఇక్కడ కరెక్ట్ ప్లేస్ కాదు బ్లూ ఉంది రెడ్ ఉంది ఎల్లో లేదు సో ఏది కూడా మనకు రెడ్ ప్లేస్లో రాలేదు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక ఎయిట్ స్టెప్స్ మనము రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సో ఒకసారి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సో మనకి ప్లస్ అనేది ఎలానే ఉంది సెంటర్ తోటి ఎడ్జ్ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గానే ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం బ్లూ ఉంది ఆరెంజ్ ఉంది ఎల్లో లేదు ఇది కాదు సో రెడ్ ఇది కూడా కాదు ఇక్కడ చూద్దాం ఇది కూడా కాదు కానీ ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అయింది బ్లూ ఉంది రెడ్ ఉంది అండ్ వైట్ ఉంది సో ఇలా వచ్చిన కరెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చిన కారణాన్ని మీకు డౌన్లో రైట్ సైడ్లో ఉండేటట్టు పట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఎయిట్ స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రిపీట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ సో మనకి ఇది కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది మళ్ళీ బ్లూ వైట్ అండ్ రెడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూద్దాం ఆరెంజ్ వైట్ అండ్ బ్లూ ఎల్లో బ్లూ ఆరెంజ్ రెడ్ బ్లూ అండ్ ఎల్లో అనే కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాను సో ప్లస్ సింబుల్ వచ్చింది కార్నర్స్ అన్ని రెడ్ ప్లేస్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము సేమ్ ఎయిట్ స్టెప్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మళ్ళీ సేమ్ ఇది నిలానం చేసి సేమ్ ఎయిట్ స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రిపీట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు సెంటర్స్ అడ్జస్ట్ కలర్ సెట్ అయిపోయి ఒక కార్నర్ అనేది నాకు టర్న్ అయిపోయింది చూడండి సో దీన్ని ఇలానే పట్టుకొని సారీ ఇలా కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇవి మ్యాచ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పట్టుకుంటాడు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయిన దాన్ని రైట్ సైడ్ సారీ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్లో ఉండేటట్టు పట్టుకోండి ఇలా సో ఇలా పట్టుకున్న తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ ఎయిట్ స్టెప్స్ ఇందాక చేసినట్టు కానీ రైట్ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో రిపీట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు చూడండి నాకు 
ఇలా ఒక సైడ్ సెట్ అయిపోయి వచ్చింది సో మీకు రెండు కార్నర్స్ అనేది సెట్ అవ్వాలి సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా రైట్ సైడ్లో పట్టుకోవచ్చు లేదు అని అంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్లో పట్టుకోవచ్చు ఎటు పట్టుకున్నా మీరు కలవన్ సైడ్ నుంచి ఎయిట్ స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో స్టార్ట్ చేసి అదే ఈ సేమ్ ఎయిట్ స్టెప్స్ని రైట్ సైడ్లో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎయిట్ స్టెప్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఏదో వచ్చినా మీకు సంబంధం లేదు మళ్ళీ రైట్ సైడ్లో సేమ్ స్టెప్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో అలానే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో త్రీ బై త్రీ క్యూబ్ ఇస్ సాల్వ్ సో ఇది మనం చేయాల్సింది ఇలా చేస్తే మనకి ఏ ఫార్ములాలు అవసరం లేదు ఫార్ములా అవసరం లేకుండానే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ